யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோர் ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் ஓகே இப்போ கோடு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஒரு ஆக்ஷன் கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போனால் ரன் டைமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா சோர்ஸ் கோடில் இருக்கக்கூடிய நேம் இருக்கு இல்லையா அந்த சேம் நேம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் வந்து டார்கெட் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீஃபாக அப்படின்னா நேம் அண்ட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது ரெண்டுத்தே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இந்த ரன் டைம் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் நம்ம வந்து எது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்க்காக தான் இப்போ ஒரு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை நம்ம எப்போ டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம்னா கம்பைல் டைம்ல அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அது ஸ்டாட்டிக்காக தான் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் பட் அதோட பிளேசஸ் எப்போ வந்து ப்ராப்பராக அதோட மெமரி அப்படிங்கிறது அலகேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரன் டைம்ல தான் அது அலகேட் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த ரன் டைம் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டார்கெட் கோடோட சேர்த்து தான் வந்து லோட் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரன் டைம் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஒரு லாங்குவேஜை சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபோட்ரான் பேஸ்கல் லிஸ்பு இந்த மாதிரியான நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட சிமெண்டிக்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரன் டைம் சப்போர்ட் பேக்கேஜ் நினைக்கிறோம் <laughs> So, this is deferred to be a runtime environment. So, now we are going to see what are the things we are going to discuss in this runtime environment. First of all, it consists of source language issues uh, such as uh, how to trace the execution of program, how to create activation trees and how to find the scope of a name and how to pass the parameters uh, and uh, Uh, further uh, about storage organization it consists of uh, how to uh, use control stack and symbol tables and also we are going to discuss about uh, allocation or uh, storage allocation okay it consists of both dynamic allocation and static allocations so this are uh, these are the things we are going to discuss in this chapter ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாகவே வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருப்போம் இப்போ அந்த ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்போ டிஃப் டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வென் வி டிக்ளேர் த அசோசியேட்டட் ஐடென்டிஃபையர் வித் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட அதோட ஐடென்டிஃபைஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுக்கும்போது அது ப்ரொசீஜர் டிக்ளரேஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஐடென்டிஃபையர் தான் அந்த ப்ரொசீஜர் நேம் அதோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே ப்ரொசீஜர் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுது இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அது எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே வந்து இருக்கு நமக்கு ஓகே இதில் நம்ம முக்கியமாக எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஏ ப்ரொசீஜர் அண்ட் இட்ஸ் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ரன் டைம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குன்னா அதோட டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் அது ரன் டைமில் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் அப்படிங்கிறதா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஓகே ப்ரொசீஜர் டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு இட்ஸ் அசோசியேட்டட் ஐடென்டிஃபையர்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறது ஓகே இந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ங்கிறது எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வேணாலும் இருக்கலாம் either it can be a pascal fortran or a lisp okay illa nama use panna kodi identifiers adha variables nu solluvom la adha than enna nu solrom appadina procedure name appdi nu solrom and then adha use panni sel statement execute panna solli irupala adha enna nu solrom procedure body nu solrom and idhil irukka kodi and values la eppadi nama return pandrom appadina or function use panni da return panna porom adhukku panga return type appingada nama kandipa kuduthirukkom ipo procedure call and definition eppadi pananom nu paakalam ipo function definition function call nu solla rendu kuduthirukanga ipo function call la pathina ஸ்டார்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு a 0 100 னு சொல்லிட்டு மூணு வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இது என்னன்னா एक्चुअली ஆக்சுவல் பாராமீட்டர்ஸ் அதாவது இதுதான்
process panni output ah vandu get panna porom okay ipo indha values la poi oru edathil assign aguthala andha edathil irukka kudiya andha variables adu enga pass panom appadina function definition edathil pannuvom ipo inge mele irukku paarenga void sort nu solittu parameters kuduthukanga laya ipo indha a 0 100 ellame enna aguna anga poi a ingra array variable ku l ku u ku assign aagum so idhukku poi assign aaradhanaala andha edathil function definition irukka kudiya adha nama enna nu solluvona formal parameters nu solluvom and ipo oru function irukku appadina adhukku must nama return type abingada mention pananum idu void int float appdi solli endha oru basic data type avum irukalam adhula nama enna panirkanum appadina nama return type appingada mention panirkanum okay idu ipdi da nama enna panna porom appadina procedure call pandrom and then adukana definitions nama oru function mooliyama kudukrom ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜருக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ நான் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பேஸ்கல் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு குவிக் சார்ட் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் டிசைன் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ்லேயும் வரும் அண்ட் தென் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயும் படிச்சிருப்பீங்க குவிக் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராம் தான் வந்து பேஸ்கல் லாங்குவேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ இதில் மெயின் எக்ஸிக்யூஷன் எந்த இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா பொதுவாக ப்ரோக்ராம் மற்ற லாங்குவேஜை பார்க்கும்போது மெயின் மெத்தட் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பிகின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பிகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நமக்கு மெயின் ப்ரோக்ராம் ஓகே அதில் என்ன பண்ணிக்கணும்னா அரை ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்து மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அரை ஆஃப் டென்னுக்கு வந்து நைன் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரீட் அரேங்கிற மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் கால் இது தான் ஓகே இது கால் எங்கே போகும் அப்படின்னா எங்கே ரீட் அரே அப்படிங்கிறது இருக்கோ அங்கே போகும் ஸோ இது வந்து ப்ரொசீஜர் கால் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் அது எங்கே போக போகுது அப்படின்னா ப்ரொசீஜரோட பாடிக்கு போகும் அதாவது அந்த ரீட் அரைக்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ இந்த வேரியபிள் ஐலேருந்து இந்த எண்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் பாடின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த இந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதுதான் அந்த ப்ரொசீஜர் நேம் கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ இதுதான் என்னன்னு பார்த்தனா ஐடென்டிஃபையர் ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து நமக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு குவிக் சார்ட் ஆஃப் ஒன் கம்மா நைன் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அங்கே தான் வந்து கால் பாஸ் ஆகும் ஸோ அங்கே பாஸ் ஆகும்போது அது என்ன ப்ரொசீஜர் குவிக் சார்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸ் ஏன்னா இதுதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ இதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் இங்கே அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே எதுக்கு அசைன் பண்ணுறோம் எம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்காக நம்ம அசைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளாக கொடுத்தது ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் ஃபார்மல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அது ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் எந்த வேல்யூ அது கன்சிடர் பண்ண போது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ஆர் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த குவிக் சார்ட்டுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட எக்ஸிக்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸிக்யூஷனுக்குள்ளே என்ன வந்துனா ஒரு மெத்தட் வருது என்னென்னா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் கால் இங்கே வந்ததுனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அது ஒரு கால் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணி நாம் அதோட எக்ஸிக்யூஷனாக பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் அப்படின்னாலே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அசோசியேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் ஐடென்டிஃபையர்ஸும் இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே ரீட் அரை அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபையருக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் தென் ப்ரொசீஜர் நேம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லியாச்சு அந்த ஐடென்டிஃபையர் தான்னு சொல்லியாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா அது ரிட்டன் பண்ணுது ரிட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியாச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ ரிட்டன் பண்ணுறது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்க போனால் அந்த பார்ட்டிஷன் அண்ட் குவிக் சார்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இருக்க போகுது அண்ட் தென் இதில் ஃபார்மல் பேராமீட்டரும் இருக்கும் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸும் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அதுவும் இங்கே பார்த்துட்டோம் ஓகே ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொசீஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு ஃபர்தராக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவேஷன் ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒன்றை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது எது மாதிரியான இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு பேஸ்கல் எடுத்துப்பாரும் இப்போ ரெண்டு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வேரியபிள் எண்ணுக்கு வந்து இன் டீச்சர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீஜர் அதில் கொடுத்து எண்ணுக்கு இல்லை என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜரை பாருங்க 